எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோருக்குரிய ஸ்டார்டிங்கு இதில் என்ன அப்படி இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டூ லைன்ஸ் அந்த டூ லைன்ஸ் பேரலாக அல்லது பெர்பண்டிகுலராக அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸை அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸுக்கு வரும்போது ஃபஸ்ட் நிசிங்க இங்கே பேரல லைன்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம் இந்த பிளேஸுக்கு வரும்போது பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் அப்ப இவங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன் இருந்தா ஒரு லைன் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த லைன் எப்படி சாம்பிள் கொண்டு கொடுக்குற பாருங்க அதாவது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா அந்த பேசிக் சிஸ்டம் எப்படி எப்படி இருக்குன்னா ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் பிளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ அப்படின்னு ஒரு லைன் இருந்ததுன்னா ஓகேவா இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் அங்க வர சான்ஸ் இருக்கோ இவங்க மட்டும் மாறி இருப்பாங்க ஓகே அப்போ அந்த பிளேஸ் நினைச்சிங்க பேரல் லைன்ஸ் அப்படின்னா இவங்க ஒரு லைனு நெக்ஸ்ட் ஒரு லைன் வந்தால் நினைச்சிங்க ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இவங்க மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகிருப்பாங்க ப்ளஸ் கே அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் இதில் சீன் போட்டிருப்பாங்க இதில் கேன்னு போட்டிருப்பாங்க நீ இதில் எந்த லெட்டர்ஸ்னாலும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்வால்வ் ஆகாத ஒரு லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் பேரலல் ஸோ அதனால் நினைச்சிங்க இந்த லைனுக்கு ஒரு பேரல் லைன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா இதை ரைட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் ஒரு பாயிண்ட் வழியே பாஸ் பண்ணி போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஜிட் பண்ணிங்கன்னா கே வேலை கிடைக்கும் அந்த கே வேலி சப்ஜிட் பண்ணிங்கன்னா இவங்களுக்கு பேரலாக ஒரு லைன் கிடச்சிடும் நம்ம அதே இது பெர்பண்டிகுலர் இருக்குவாங்க இங்கே ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த பிளேஸை பொறுத்த அளவுக்கு இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அதே எக்ஸ் ஒய் ரைட் பண்ணிக்கிடும் எக்ஸ் ஒய் இந்த பிளேஸ் மட்டும் செஞ்சிங்க அதை கான்சன்ட் டேம் வந்து கே அப்படின்னு ஒன்று சேஞ்சஸ் ஆகிடும் இதில் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறவங்கள எக்ஸ் பிளேஸ்லேயும் கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் பக்கத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள ஒய் பிளேஸுக்கும் என்ன செய்யுங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம இந்த பிளேஸ்க்கு அப்போ ஏ அப்படின்னு வருவாங்க இங்கே பி அப்படின்னு வருவாங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க கோஎபிசிண்ட் ஆஃப் ஒய் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேஸில் அந்த ஏ இங்கே வேல்யூ அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யுங்க அந்த டேப்லெட் மட்டும் ஆப்போசிட் சைடாக மாற்றிக்கணும் இதுதான் இது பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் அப்போ ஒரு லைன் கொடுத்து பெர்பண்டிகுலர் கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்கன்னா இந்த வேல்யூ இங்கே ரைட் பண்ணிக்காங்க அந்த எக்ஸ்னுடைய கோஎபிசிண்ட் ஒய்க்கு ரைட் பண்ணிக்காங்க சிம்பிளாக மாற்றி போட்டுக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியுத மாதிரி இருக்கும் இந்த டூ பிளேசஸ்க்கும் சேமாக ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து எடுத்துருக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த லைனுக்கு ஒரு பேரல் லைன் ரைட் பண்ண போகிறேன் பேரல் லைன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேர் இந்த பிளேஸ்லேயும் போய் மீட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இது ஒரு ஸ்டேட் லைனா இது ஒரு ஸ்டேட் லைன் இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே போய் டச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு பேரல்னா இவங்க என்ன செய்ய அப்படியே ரைட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் பிளேஸ்லேயும் ஒய் பிளேஸில் இருக்க கோவை பீசன்ஸை வச்சு இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எயிட் ஒய் இவங்க மட்டும் மாறிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் செய்யுங்க ப்ளஸ் கே அப்படின்னு ஒரு லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரல் அப்படின்னா இந்த நம்பர் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் அப்படி சேஞ்சஸ் இந்த கேனுடைய வேலை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாயிண்ட் வழி பாஸ் பண்ணி போகுதுன்னு இதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் கே வேலை கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இதே இது பெர்பண்டிகுலர் இருக்குவாங்க பெர்பண்டிகுலர் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா கோயை பீசிண்ட் ஆஃப் எக்ஸையும் கோயை பீசிண்ட் ஆஃப் ஒய்யும் ரவுண்ட் பண்ணிக்காங்க ஓகேவா சப்போஸ் இங்கே மைனஸ் வந்துச்சு அந்த மைனஸை உள்ளே கொடுத்துட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்காங்க ஓகேவா அடுத்த வச்சுங்க எக்ஸு ஒய்யி ப்ளஸ் இந்த பிளேஸில் கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இவங்க என்ன செய்யுங்க எக்ஸ் பிளேஸ்க்கும் எக்ஸுடைய கோயை பிளேஸ்ட ஒய் பிளேஸ்க்கும் இன்டே சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த பிளேஸ்க்கு என்ன வந்துருவாங்க எயிட்டு இங்கே சிக்ஸு அப்படின்னு வருவாங்க அப்படி தானே ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ் ரைட் பண்ணிட்டோம் இங்கே மட்டும் என்ன செய்யுங்க ஆப்போசிட் சைடாக போட்டுருணும் அப்போ இந்த பிளேஸ்க்கு மைனஸ் அப்படின்னு வருவாங்க மறுபடி இந்த பாயிண்ட் செஞ்சிங்க இந்த லைன் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வழியே பாஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன செய்யுங்க கேனுடைய வேலை கிடைக்கும் மறுபடி கே எடுத்து அப்ளை பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு இன்னொரு லைன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜர் இப்போ அவங்களே டூ லைன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க பேரல் தானா அல்லது பெர்பண்டிகுலர் தானா அப்படின்னு செக் பண்ணதுக்கு ஓகே அப்போ இங்கே என்ன செய்யுங்க செக்கு அதனால் செக்கிங் ஓகேவா டூ த பேரல் அல்லது
அவங்க பேரலு அவங்க ரெண்டு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் ஒன்று வந்தாங்கன்னா அவங்க பெர்பண்டிகுலர் சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது ஃபஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது செகண்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நினச்சிங்க இவங்களுக்கு பேர் வந்து எம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது எம் ஒன் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ அந்த ஸ்லோப் பேரலல் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்லோப்ஸ் எங்கே நினச்சிங்க மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஸ்லோப்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எம் ஒன் இன்ட்டு டாட்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகே எம் டூ சீக்வல் டூ மைனஸ் ஒன் இவங்க ரெண்டு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த டூ லைன்ஸா பெர்பண்டிகுலர் சொல்லிடுவீங்க ஓகேவா ஆனால் இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்த அளவுக்கு அப்படி கொடுக்கல அப்போ எப் ஆனால் இதையும் நம்ம அப்ளை பண்ணுதோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேஸை பொறுத்த அளவுக்கு இங்கே என்னுடைய கோயபி சென்ட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள அப்படி செலக்ட் பண்ணுங்க கோயபிசன்ட் ஆஃப் எக்ஸையும் கோயபிசன்ட் ஆஃப் ஒய் என்சிங்க கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏ அப்புறம் என்ன செய்யுங்க இந்த பிளேஸில் பி டூ ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்கன்னா கோயபிசன்ட் ஆஃப் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸையும் கோயபிசன்ட் ஆஃப் ஒயினுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செய்யுங்க அங்கே ஏ டூ பி ஒன் வரும் அல்லது பி ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு வரும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஏ ஃபஸ்ட் ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏ டூ ஓகே பி ஒன் இந்த பிளேஸில் என்ன செய்யுங்க மைனஸ் போட்டு சேர்த்துக்கோங்க இவங்களை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோன்னு வந்தால் பேரலல் லைன் இப்போ பெர்பண்டிகுலர் வரைங்க பெர்பண்டிகுலருக்குன்னு வரும்போது என்ன செய்யுங்க இவங்களாம் டேரெக்டாக இப்படி கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை அடிஷன் சிம்பிள் போட்டுக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ்க்குன்னு வரும்போது என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஏ ஒன் ஏ டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பி ஒன் பி டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஏ ஒன் ஏ டூ ஓகேவா ப்ளஸ்ஸு பி ஒன் பி டூ பி ஒன் பி டூ இவங்க ரெண்டு பேரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேலை இன்னும் வரணும் நமக்கு வந்து சீரோன்னு வரணும் ஸோ இப்படி வந்தால் என்ன செய்வீங்க இவங்க இந்த கொடுத்துருக்க இந்த ரெண்டு லைனுமே அவங்க பெர்பண்டிகுலர் சொல்லிக்கலாம் இதை டூ வேல கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் இப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஓகேவா இவங்களை அப்படி டிவிஷன் சிம்பிள் போடுங்க ஏ ஒன்றையும் கீழே ஏ டூவையும் ரைட் பண்ணிக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருந்தாங்கன்னு நினச்சிக்கிடுமே அவங்கள என்ன செய்ய நம்ம பேரலைன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எதனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்கள் எக்ஸாம்பிளில் அலிட்டர்னு கொடுத்து சம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டில் எதனால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மைக்கில் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி அப்படிங்க ஃபார்மில் அதாவது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படி தானே இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு இப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஓகேவா ஸ்லோப்பு அதாவது இந்த எக்ஸசைஸ்க்குரிய கான்செப்ட் மட்டும் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இதுக்கு முந்தைய எக்ஸசைஸ்லேயும் நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகேவா ஸ்லோப் எம்சி கோட்டு அதே மாதிரி ஒய் இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஸோ ஒய் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட்னா ஒய் ஆக்சிஸில் கட் பண்ணிட்டு போகக்கூடியது அப்படின்னா சீன் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேஸுக்கும் நம்ம என்ன செய்ய ஃபார்மா டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணால் இதில் என்ன செய்யும் மைனஸ் கோஎபிசி அண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸையும் டிவைட் பை கோஎபிசி அண்ட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் ஒய்யையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அது நமக்கு எடுத்து ஸ்லோப்பு ஓகேவா அதே மாதிரி ஒய் இந்த செட்டு வாங்க இங்கே மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் டிவைட் பை கோஎபிசி அண்ட் ஆஃப் அதை தங்கி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க கோஎபிசி அண்ட் ஆஃப் ஒய் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன செய்யுங்க இந்த பிளேஸை பொறுத்த அளவுக்கு கோஎபிசி ஆஃப் எக்ஸ்னா யார் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் டேமில் உள்ளதில் எக்ஸை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோம் பேலன்ஸ் யார் இருக்காங்க ஃபோர் ஸோ அதுதான் கோஎபிசி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்காங்க அதெல்லாம் கோஎபிசி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இந்த பிளேஸில் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க தான் கோஎபிசி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அந்த பிளேஸில் முன்னாடி ஃபார்ம் அப்படி மைனஸ் இருக்குது அந்த ஃபோரை ரைட் பண்ணிட்டாங்க டிவைட் பை கோஎபிசி ஆஃப் ஒய் ஒய்யினுடைய பக்கத்தில் யார் இருக்காங்க அதான் கோஎபிசி ஆஃப் ஒய் ஸோ அந்த பிளேஸில் மைனஸ் ஐந்து சேர்த்து எடுத்துக்காங்க ஸோ இப்போ மைனஸு ஃபைவ் மைனஸு மைனஸு கட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்னு மாறிடும் இவங்க
இந்த மைக்கில் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி டேரெக்டாக எடுத்து செஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த மைக்கில் செஞ்சு காமிக்கணும் இதில் அப்போ ஒய்க்கு பிளேஸை மட்டும் சிம்பிள் ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டூ இவங்க ரைட்டில் போனீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டில் போனால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனு ஸோ அப்புறம் அந்த விஷயம் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரைட் சைடில் கொண்டு போய் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அதே பிளேஸுக்கு வந்துட்டாங்களா ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன செய்ய சி ஓகேவா இந்த பிளேஸ் எல்லாம் இருக்கு எம் மைனஸ் மைனஸ் கட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் வந்துடுவாங்க இங்கே சீன் வரும்போது மைனஸ் மைனஸ் கட் பண்ணிங்கன்னா இது ஒய் இன்டர்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்மில் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்காங்க இந்த ஸ்டேட் லைன் ஃபார்மில் கொடுத்தாங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்காங்க இது குயிக்காக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா நம்ம சம்குள்ள வரும்போது அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் நம்ம டெப்த்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது தான் இந்த எக்ஸசைஸுக்கு இன்னொரு எக்ஸைஸ்லாம் தேவையானது இருக்குது எக்ஸசைஸு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஸோ ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டெயிட் லைன்ஸ் நமக்கு இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்லோப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற டூ வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கான்னு ஃபஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சீங்க இதை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு இதை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூசஸ் வராது இல்லைனா கண்டிப்பாக கன்ஃபியூசஸ் வரும் ஓகேவா சில இதில் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிளேஸில் செய்ய ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரிக்கில் ப்ராப்ளம் வரும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சம் சால்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு சரியா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பாருங்கள் இங்கே ஸ்லோப்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ரோம் லெட்ரு பாருங்கள் ஃபைவ் கிவன் இல்லை கிவன் ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இதில் எக்ஸுக்கு டேம் காணாம போயிட்டு அப்படிதானே ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவே காங்கல அப்போ ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரீ எடுத்து இந்த பிளேஸில் ஜீரோ எக்ஸ்னு இருந்திருக்கும் அது காணாமல் போயிட்டு அப்படிதானே ஸோ அப்போ நம்ம அதை ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஜீரோ எக்ஸ் ஃப்ரம் ப்ளஸ் இங்கே எதுவும் சிம்பிள் இல்லைன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ இது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு ஓகேவா இப்போ இதை ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா அது செய்யுங்க ஸ்லோப் ஸ்லோப் ஆஃப் இதனுடைய ஈக்குவேஷன் ஓகே அல்லது ஆஃப் த ஸ்டேட் லைன் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஆஃப் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இஸ் அதை நீங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் எம்னு எடுத்துக்கலாம் அட் அப்படி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்லோபுக்கு வந்து மைனஸ் கோஎபிசிண்ட் ஆஃப் எக்ஸு ஆஃப் எக்ஸு டிவைட் பை கோஎபிசிண்ட் ஆஃப் ஒய் ஒய் ஓகேவா இப்போ என்னுடைய வேல்யூஸை இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்லாம் பண்ணி கோஎபிசிண்ட் ஆஃப் எக்ஸுங்க என்ன இருக்காங்க ஜீரோ இருக்கிறாங்க ஜீரோ டிவைட் பை கோஏபிசிண்ட் ஆஃப் ஒய்னு இருக்கிறாங்க ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஜீரோ டிவைட் பை எனி வேல்யூ ஜீரோ தான் அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் அந்த பிளேஸில் ஜீரோன்னு கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த சம் ஓகேவா எவ்வளோ மைனஸ் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ தான் அதில் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோலாம் கிடையாது ஜீரோன்னு வந்துடுவாங்க அப்புறம் செகண்ட் ரோம் எடுத்து பாருங்கள் கிவன் செவன் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ பை செவன்டீனு ஸோ இந்த பிளேஸ்லேயும் அப்படி தான் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஒய் ரீ காணாமல் போயிட்டாங்க அப்போ ஒய்ங்க பிளேஸ் ஜீரோ இருந்திருக்கும் அப்படி தானே ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏ எக்ஸ் இருக்காங்க ஒய் மட்டும் காணல அப்போ அந்த பிளேஸ் எடுத்து செவன் எக்ஸ் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்காங்க ஒய்ங்க பிளேஸில் மட்டும் செய்ய ஒய் டேம் வரும்போது ப்ளஸ் ஜீரோ ஒய்னு ரைட் பண்ணிக்காங்க மைனஸ் த்ரீ பை செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மைக்கில் தான் ஸ்லோப் ஆஃப் த ஸ்லோப் ஆஃப் இந்த ஸ்டேட் லைன் எடுத்துக்கலாம் அல்லது அவங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் ரைட் பண்ணுறது எனக்கு பெஸ்ட்டாக தெரியுது அதனால் ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன் இல்லை நான் ஸ்டேட் லைன் தான் சார் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அதனால் எந்த மிஸ்டேக் நமக்க
ஸோ டினாமினேட்டில் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அப்படி ஒரு நம்பர் இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலை அதான் அன்டிஃபைன் நம்ம அப்படி ஒரு நம்பர் டிஃபைன் பண்ணி வைக்கலை அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபைனேட்னு சொல்லுவாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது நாட் டிஃபைன் அல்லது அன்டிஃபைன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு டு அன்டிஃபைன் நிலைக்காங்க அவ்வளவுதான் இந்த சம பொறுத்தளவுக்கு